ഇതിനെ <laughs> ഒരു പാ ഇത് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറെ ലെവലായി മാറി കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പാലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും കണ്ടെന്ന് വിൽക്കാക്കി വെക്കാം അല്ലേ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണാം അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് സാധനമാണ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അര ലിറ്റർ പാല് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രൈ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടി അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് എടുക്കാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും കാരണം കുറേ നേരം നമ്മുടെ പാല് കിടന്ന് തിളച്ച് വറ്റി വരാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ഒഴിക്കുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയെ ഒപ്പം തന്നെ ഇടാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആദ്യം തന്നെ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാലും നന്നായി കാരമലൈസ് ആയി കിട്ടത്തോളൂ നല്ല ക്ഷമയുള്ളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആശ്രയിക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാലും മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയാലും നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് വേണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാളി പോവും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളക്കട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാല് തിളച്ചു തുടങ്ങി തിളച്ച് നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഇടണം ഇതിപ്പം ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തരും ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഡെസേർട്സ് ആയാലും പായസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാങ്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങ് മാറി മറിയും ഇനി ഒരു ഇപ്പോൾ നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് കളർ അല്ലേ ഇനി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ ടിൻറ്റ് വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ഒരു 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 നൂൽ പരുവം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയാവും അതാണ് നമ്മുടെ പരുവം അത് എത്തുന്നവരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ കുറേ അധികം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് വലിയ ചില ദിവസം പനിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം അധികം വരുന്ന പാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസത്തോളമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നവർ ഇതിങ്ങനെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണാം അത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് ഉപകാരപ്പെടും തീർച്ചയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാലിനകത്തൊരു ചേഞ്ച് ഏതാണ്ട് ഷുഗറൊക്കെ കാരമലൈസ് ആയി പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മുടെ നല്ല കട്ടിയായി തുട കട്ടിയായി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെയായി ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡിയായി നല്ല നല്ല തി ായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇരിക്കുന്നോറും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ലാവുന്നോറും ഇത് നല്ല കട്ട് കട്ടിയായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കട്ടിയാവും ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിതൊരു ബോട്ടിലേക്കോ പ്ലേറ്റിലേക്കോ മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അതാണ് എൻ്റെ തിക്നെസ് കണ്ടില്ലേ നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ